Начинается Родина С картинки в твоем букваре С хороших и верных товарищей Живущих в соседнем дворе А может она начинается С той песни, что пела нам мать с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Здравствуйте, меня зовут Ольга Егупец. Вы смотрите программу «Вам подарок». Заканчиваются последние летние дни. Наступает золотая пора, когда птицы большими стаями полетят в теплые страны. А ученики под шорох листьев пойдут в школу, где начинается новый учебный год. 1 сентября – День знаний. Это запах цветов, красивая школьная форма, новые учебники, портфель, новые знакомства. И, конечно же, это новый неизведанный путь. В этот день школьники, студенты и учителя празднуют День знаний. Дата 1 сентября была выбрана не случайно. Дело в том, что на Руси долгое время в этот день встречали Новый год. После того, как Петр I повелел перенести новогодние праздники на 1 января, начало учебы оставили на прежней дате. В СССР 1 сентября всегда было торжественным днем. Ученики приходили с букетами цветов и дарили их своим учителям. Сегодня эта традиция сохраняется. Ребята дарят цветы учителям, а порой приносят и подарки друзьям, о которых соскучились за лето. Мой подарок в этот день – это небольшая скульптурная композиция в виде образа маленькой девочки-первоклашки. Такой сувенир может стать хорошим подарком на память об этом дне вашему первокласснику. Прежде чем выполнить работу в материале, я, как и всегда, рисую эскиз. Так, эскиз я нарисовала. У меня получилась вот такая вот милая первоклашка с бантами, с портфелем и, конечно же, с букварем. Для изготовления сувенира мне понадобятся следующие материалы. Самозатвердевающий пластик, строительный пенополистирол, медная проволока, темперные белилы и пастель, битумный лак, хлопчатобумажные ткани, гипюр. Сейчас я вырежу из вот такого вот прямоугольника туловище для своего сувенира. Пенополистирол служит у меня основой для туловища, основой для головы. Я использую этот материал, потому что он легок, и им можно набрать основной объем сувенира. Обработку пенополистирола я закончила. И чтобы придать более аккуратную форму, мне его нужно обработать с помощью наждачной бумаги. И основа готова для дальнейшего декорирования. А сначала я сделаю каркасы для рук и ног из медной проволоки. С помощью плоскогубцев я буду формировать ступню и ладошки на заготовках. Поскольку сувенир у меня будет без подставки, мне нужно сделать его устойчивым. И для этого я буду использовать дробь. Беру одноразовую пластиковую тарелочку. Листик А4. Из него обрезаю два вот таких вот прямоугольника, на которые я буду клеить основу для ног.
для того, чтобы вклеить дробь в подошвы ног, мне нужно использовать горячий клей. Я заполняю горячим клеем поверхность и с помощью ложечки насыпаю дробь. А сейчас я с помощью креповой бумаги и клея ПВА обмотаю объем рук и наберу объем ног. Креповую бумагу мне нужно нарезать на полосочки. После того, как я нарезала полоски из креповой бумаги, то есть они представляют из себя вот такой вот серпантинчик, беру креповую бумажку и начинаю закрывать проволоку. Делаю это несколько раз и тем самым набираю объем. Таким же способом делается вторая рука. Заготовки для рук я сделала. И сейчас то же самое я буду делать с ногами. И теперь я приступаю к работе с самозатвердевающим пластиком. Из самозатвердевающего пластика я слеплю голову сувениру, ноги и ладошки. Я беру пластик маленькими кусочками и закрываю пенополистирол. Основу я закрыла и перехожу к более детальной проработке лица. Для начала я обозначу ушки. Для этого я возьму два небольших шарика. И там, где у нас предполагаются уши, я их прикреплю. И теперь, когда уши я слепила, я буду делать прическу. Беру кусочек, только уже побольше, и делаю такой вот блинчик. И теперь с помощью стека я буду делать рисунок волос. А детализировать ушки я буду с помощью ватной палочки. Далее с помощью небольших кусочков пластика я формирую основные черты лица. Такие как нос, верхняя губа. Ноздри я делаю с помощью стека. Так как данный сувенир – это образ, лепка лица выглядит довольно условно. Самое интересное – это появление глаз. Но глазки я не буду пролепливать, я сделаю их очень условно, маленькие точечки. После того, как я слепила голову, она должна высохнуть. А я приступлю к лепке ног и рук. Руки я также леплю очень условно. Работаю с помощью стека. Одну ладошку я делаю прямой, так как эта рука у нас с букварем. Вторая будет держать портфель, и поэтому я ее согнула. И теперь я приступлю к лепке туфелек. С помощью пластика я закрываю утяжелитель. 
а также прорабатываю форму туфелек и делаю ремешки. Детали, которые мне необходимо вылепить из самозатрадевающего пластика, это портфель. Основа портфеля – это небольшой объемный прямоугольник, для которого сверху я формирую крышку с замком. С помощью стека я прорабатываю складки по бокам, а также из проволоки прикрепляю ручку. Все детали из пластика должны высохнуть, а пока они сохнут, я займусь платьем и фартуком первоклашки. Для платья я буду использовать лен коричневого цвета, он чем-то напоминает форму советских времен. А для фартука я буду использовать гипюр. Итак, начну с туловища, с платьем. Сначала с помощью клея ПВА я приклею ткань на донышко. Отмеряю необходимый отрезок ткани, который у меня будет закрывать полностью мою заготовку из пенополистирола. И по краю сшиваю с помощью ниток. Ткань я зафиксирую клеем ПВА, а сверху стяну на нитку. Вот что у меня получилось. А сейчас мне нужно сделать рукава для рук. Рукава я сшила, а теперь я из гипюра сделаю фартук. Для фартука я подготовила из бумаги вот такую вот выкройку. И теперь я ее перенесу на гипюр и вырежу. Получился фартук. Также из этой ткани я сделаю бантики. Костюмом я закончила, и теперь я перехожу к росписи. В росписи я буду использовать темперные краски и битумный лак. Для грунтовки я использую темперные титановые белила. Мне нужно закрыть все поверхности пластика. После высыхания белила создадут пленку которая будет являться основой для дальнейшего декорирования. После того, как грунтовка высохнет, я детали своего изделия буду декорировать с помощью битумного лака. А пока белила сохнут, я сделаю для первоклашки букварь.
букварь я решила не лепить из пластика, а сделать в виде настоящей маленькой книжечки. только подписать. А сейчас я продолжаю роспись. Для начала все поверхности изделия я прокрываю битумным лаком, который после его немедленного стирания создаст очень интересный эффект, при котором выявляются углубления, тем самым создавая объем. Открываю остальные детали. После того, как битумный лак высохнет, я доведу роспись с помощью темперных красок и приступлю к сборке. А пока битумный лак сохнет, я подпишу букварь. Я сделаю синие туфельки и портфель. А теперь я сделаю румяна и веснушки. Я закончила, и теперь я могу собрать сувенир. Итак, пожалуй, самый интересный этап в работе – это, конечно же, сборка. 
когда из множества деталей получается готовое изделие. Собирать я начинаю с больших объемов. Я использую горячий клей и алюминиевые штырьки, которые все соединения делают более надежными. Затем вклеиваю руки, которые также сажаются на проволоку. После я одеваю фартук. Шилом я проделываю отверстия для ног и вклеиваю их, также используя горячий клей. Будьте предельно осторожны, клей очень горячий. И теперь мне остается приклеить портфель, букварь и два банта. Такая вот забавная первоклашка у меня получилась. А сейчас я сделаю для нее упаковку. В качестве упаковки я буду использовать цилиндр картонный, креповую бумагу яркого цвета и белый бант. Школа. Там все впервые. Первый звонок, первый урок, первая пятерка, первое сочинение, первые обиды и первые мечты. 
первый поцелуй и первая любовь. Первое сентября вновь и вновь позволяет пережить волнующие воспоминания детства, закрыв глаза в памяти, пройтись по школьным коридорам и постоять у классной доски. В стенах этой школы мы навсегда останемся мальчишками и девчонками. Ведь школьные годы незабываемы и, увы, неповторимы. И пускай подарок, который вы сделаете, вспоминая этот волнующий день, станет талисманом на удачу вашему ребенку, на школьные годы и на всю жизнь. Вы смотрели программу «Вам подарок». С вами была Ольга Игупец. Будьте счастливы!